श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है आज है भाद्रपद मास की प्रदोष और आज है बुधवार का दिन बुधवार का प्रदोष बहुत ही ज़्यादा खास होता है विशेषकर बच्चों के लिए अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं बच्चे आपके बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं तो आपको आज के ये उपाय करना चाहिए बस बच्चों को आपको कुछ बूंद जल की पिला देना है वो आपकी बात भी मानेंगे और पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है देखिए आज खास दिन इसलिए है क्योंकि देखो अभी गणेश उत्सव चल रहे हैं और आज है प्रदोष वो भी बुधवार का दिन और देखो बुधवार का दिन किसका होता है गणेश जी का तो इसीलिए आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है देखो आज के इस पूरे वीडियो में चार बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि आपको आज करना है आज आप प्रदोष काल के समय भी ये उपाय कर सकते हैं देखो सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष काल कब रहेगा शाम को छः बजकर बारह मिनट से आठ बजकर छत्तीस मिनट तक प्रदोष काल का समय रहेगा इस समय आप ये उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं देखिए पहला जो उपाय है वो रोग मुक्ति का है किसी भी प्रकार के आपके घर में रोग हैं तो उसे दूर करेगा दूसरा जो उपाय है अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से तरक्की में आपकी दिक्कत आ रही है आप कोई काम करना चाहते हैं आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा तीसरा जो उपाय है आपकी जो भी इच्छा है जो भी मनोरथ है उसे परिपूर्ण करने के लिए है और चौथा उपाय भी रोग मुक्ति का है बहुत ही आसान सा माता अशोक सुंदरी वाला ये उपाय है पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो बुधवार के इस प्रदोष के दिन बुद्ध ग्रह को मजबूत करने के लिए भी आपको ये उपाय करना है और प्रदोष काल के समय अगर आप ये उपाय करेंगे तो सर्वोत्तम होता है क्योंकि प्रदोष काल जो होता है भगवान शिव जो है साक्षात शिवलिंग में आते हैं इसीलिए आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है देखिए सबसे पहला उपाय हो सके तो प्रदोष काल के समय ही ये उपाय करना पहला जो उपाय है रोग मुक्ति का उपाय है आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग है चाहे बड़े को रोग है चाहे छोटे को रोग है यदि कोई ग्रसित रोग ग्रसित व्यक्ति अगर ये उपाय करता है तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं यदि वो व्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है ये उपाय कल्याणेश्वर महादेव का उपाय है जो आपके जीवन का कल्याण करते हैं बहुत आसान सा उपाय है मात्र एक बेलपत्र लेना है और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है ये दोनों चीज लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है देखिए बेलपत्र जो है वो आपको आपकी जो भी इच्छा है आपकी जो भी बीमारी संबंधित इच्छा है कि ये मेरी जो बीमारी है ये दूर हो जाए मेरे बीमारी में आराम हो जाए ऐसी आपको कामना करते हुए ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखना है ध्यान रखना है ऐसा रखना है डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और बेलपत्र का हिस्सा भगवान शिव की तरफ होना चाहिए आगे ही आपको बात समझ में अब ये जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने रखा है इसे आपको वापस से उठाना है और वापस से आपकी बीमारी दूर हो इस व्यक्ति की बीमारी दूर हो ऐसी कामना करते हुए ये बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और साथ में जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं वो आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति रोग ग्रसित है उसका स्मरण करते हुए यदि आपको खुद को रोग है तो आप आपके खुद के रोगों का सोचें और उसके बाद ये एक लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है जैसे ही शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे जलाधारी के वहाँ से जल निकलेगा तो जिस लोटे से आपने जल अर्पित करा है वो जो लोटा है वो आपको जलाधारी के वहाँ पर आपको रख देना है और जो जल आपने चढ़ाया है वो आपको झेल लेना है और इसे औषधि के रूप में भगवान शिव से प्राप्त करना है और ये जो जल है जो भी रोग ग्रसित व्यक्ति है उसे इस जल का आचमन करना है सात बार में सेवन टाइम्स के अंदर पूरा आचमन कर लेना है यानी कि सात गुट आप पी सकते हैं सात बूंद में पी सकते हैं सात चम्मच में पी सकते हैं किसी भी प्रकार से पिए लेकिन सात बार में उस पूरे जल को आपको पी लेना है आपके शरीर के जितने भी रोग होंगे निश्चित ही उसमें आराम होगा और वो रोग जड़ से खत्म हो जाएगा तीसरा उपाय विशेषकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए है मनोकामना की पूर्ति के लिए है इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए विशेष बात का ध्यान रखना नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर से चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उपयोग में ले सकते हैं पूर्ण उसी प्रकार से लाभ मिलता है जिस प्रकार से आप नया चढ़ाते हैं तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है 
साथ में आपको लेना है एक शमी का पत्ता अब देखिए कई लोग बोलेंगे कि हमारे घर के आसपास शमी का वृक्ष नहीं है तो हम शमी का पत्ता कहाँ से लाएं तो यदि आपके पास शमी का पत्ता नहीं है तो उसकी जगह आप एक साबुत चावल का दाना भी ले सकते हैं ठीक है एक चावल का दाना ले लिया साथ में आपको एक हरा मूँग लेना है खड़ा दाना लेना है साबुत लेना है खंडित नहीं लेना है ठीक है हरा मूँग के साथ हरे मूँग के साथ में आपको एक टुकड़े गुड़ का लेना है और ये चारों सामग्री लेना है साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है ये उपाय विशेषकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए है आपको क्या करना है तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले शमी का पत्ता डालना है या तो आप चावल का दाना लेकर के आए हैं तो चावल डाल देंगे ठीक है उसके बाद बेलपत्र डालना उसके बाद हरा मूँग डालना और उसके बाद एक टुकड़ा गुड़ का डालना और उसके बाद दो मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना जाप करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वो बोलना और ये एक लोटा जल आपको इस बुधवार की प्रदोष के दिन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी जैसे ही आपने जल अर्पित करा उसके बाद वापस से दो मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है और आपके जीवन के संकटों को दूर करने की आपको प्रार्थना करना है प्रार्थना करना है तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं देखिए इस उपाय को करने से बुद्ध ग्रह मजबूत होता है और बुद्ध ग्रह मजबूत होता है तो बुद्धि ज्ञान विवेक व्यापार में बढ़ोतरी ये जो सब कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं ध्यान रखना बुधवार के दिन अगर आप ये इलायची का उपाय करते हैं इससे आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो भी दूर होती है क्योंकि इलायची माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और इसी इलायची का आपको उपाय करना है देखिए ये जो इलायची है आपके घर में जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं उसे दूर करता है और साथ ही साथ जो भी आपका रुखा हुआ धन है अटके हुए काम है उन्हें भी सिद्ध करता है तो यदि आपका कोई काम अटका हुआ है तो आप ये उपाय कर सकते हैं यदि कोई आपका पैसे नहीं दे रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए यानी कि ये आपके भाग्य में धन का आगमन कराता है इसलिए आपको ये उपाय करना है बहुत ही आसान सा उपाय है दो हरी इलायची लेना बिल्कुल ध्यान से लेना हरी वाली इलायची लेना अच्छी लेना टूटी फूटी खंडित इलायची का उपयोग मत करना देखिए उच्च से उच्च द्रव्य आपको भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए इसीलिए आपको हरी इलायची अच्छी लेना है और वो ही उपयोग में लेना है देखिए करना क्या है दो हरी इलायची के साथ एक दीपक तैयार करेंगे आटे का दीपक तैयार करते हैं तो सर्वोत्तम होता है नहीं तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और उस दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है ठीक है गोल बाती वाला दीपक तैयार करना है और उस दीपक के अंदर आपको घी भरना है ठीक है और साथ में लेंगे एक तांबे के पात्र के अंदर जल ये तीनों चीज लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है अब बिल्कुल ध्यान से समझना आप क्या करेंगे सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे उसके अंदर आपको हरी इलायची डाल देना है इस दीपक को आप भगवान शिव के सामने रख दें मंदिर में प्रज्वलित रह दें ठीक है अब आप क्या करेंगे तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर के आए हैं उसी के अंदर एक हरी इलायची डाल दें और हरी इलायची मिश्रित ये जल हो जाएगा अब इस जल को सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः बुधवार का दिन है गणेश जी का दिन है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां पर गणेश जी का स्थान होता है वहां पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दे गणेश जी का नाम लेकर के और बाकी का जो जल है वो भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना और प्रार्थना करना कि जीवन में जो भी ज्ञान की कमी है बुद्धि की कमी है यदि बच्चे आपके पढ़ने लिखने में कमजोर है तो उनकी बुद्धि बढ़े साथ ही साथ आपके घर में जो भी आप व्यापार करते हैं तो वो व्यापार भी उस व्यापार में भी बढ़ोतरी हो तो ऐसी आपको कामना करनी है अगर आपका किसी ने पैसा ले लिया हो धन वापस नहीं आ रहा हो तो रुके हुए धन की कामना करते हुए कि वो जल्द से जल्द आ जाए ऐसी कामना भी आप कर सकते हैं और अटके हुए कार्य वापस से शुरू हो जाए ऐसी कामना भी आप कर सकते हैं तो ये उपाय हरी इलायची वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए अब जो दीपक जल रहा है जिसके अंदर एक हरी इलायची है उस दीपक को उठाना और महादेव की आपको आरती करना है बस इतना सा उपाय विश्वास के साथ बुधवार की इस प्रदोष पर कर लेना आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव